hello guys so ang pag-uusapan natin ngayon ay tungko sa mga sedum na madaling buhayin okay, unang una ay ang Francesco Baldi okay, crap to sedum so mapapansin nyo ang dami okay ang dami, diba? isa to sa mga favorite ko kasi siya ay bluish pink at ang favorite color ko ay blue kaya isa sila sa pinakamadami ko sa doom okay next is sa doom adolfi tinatawag na golden sa doom Golden si Doom kasi Yellow Gold Para uh, Ang kanyang kulay Okay And The last one So we've got A bluish pink Yellow Gold And the next is my favorite Is The Sedum Bronze Siguro parang kakulay siya ng bronze. Diba? Okay. Hindi siya masyadong bronze ngayon kasi winter. Pero pag summer time, pag na-stress sila, kulay bronze talaga as in brownish. Okay. So, again, the Sedum Bronze, the Sedum Adolfi, and Francesco Baldi. So, paano sila padamihin? May tatlong paraan kung paano sila padamihin. Unang-una, syempre, ang pinaka-popular, grow them from the leaf propagation so hayaan mo lang silang malaglag okay so wag kang malulungkot kung nalalaglag yung mga dahon kasi ibig sabihin yan may bagong buhay na uusbong okay another way is through branches okay so pag halimbawa tinanggalan mo yan ng dahon okay pag tinanggal mo yung dahon after a week or two may tutubo yan na bagong baby kagaya nito okay same with same with sa bronze okay tubo yan sila sa dahon paano ba? okay, here is the example of the bronze diba? laglag lang yan so hayaan mo lang siya malaglag pag nagugat yan tutubo ulit okay ito, ito mas healthy okay so same with tingnan mo, tinanggalan ko yan ng dahon tapos tumubo na lang sila uli dyan huwag kang malulungkot very hardy yan sila okay, there's another example of a leaf okay hinayaan ko lang syang malaglag tapos tutubo uli yan kaya mo siya, huwag ka masyadong emotional okay kasi they thrive with neglect mas lalo mo silang hindi pinapansin, mas lalo silang dumadami okay, like this mas diba, nanguhulog lang yung mga dahon, minsan sinasadya ko talaga yung ihulog para mabuhay ulit 
Kasi gusto ko yung ano eh, clamping ba sila? Okay, gusto ko yung naka-clamps. Ayoko yung may nakikita akong lupa na bakante. Okay. Ang pool ng leaf propagation ng Francisco Balde. Lahat to dahon lang ng Francisco Balde. Okay. So, tinapon ko lang dyan. Tinapon eh, no? I mean, laglag ko lang yung dahon, tapos, nagsitubo na sila. Okay. So, magkata cute-cute ng baby. Okay, so, the best way to propagate Francisco Balde is through leaf propagation. Pero kung gusto mo nang mabilisan, pwede rin through cuttings. Kaya niyan. Cut ko lang. Ito yung sa lupa. Okay. Puro dahon lang yan, diba? Kaya hmm. nito. It's Adolfi. Dahon yun ng Adolfi. Nayaan ko lang dyan. Basta nakastick sila sa ground, you did your part. Kahit nga hindi nakastick sa ground, hindi <laughs> Ulog lang yan. Tutubo siya. Okay. Some Echeveria. Okay. Um, si Doom Clavatum. Okay. Baby si Doom Clavatum. More of Adolfi. So next week. Ito naman ang ipapakita ko sa inyo. Ang aking... Iba pang mga sedum. Let's say this one is sedum confosum. Okay. And, of course, the very common, the angelina, and the sedum rubruticum, and more of sedum confosum. Thank you, guys. See you in my next vlog. Please subscribe. Thanks for watching.